Look at the scale, the texture, the brilliance of it. I'll come to all of that, the technicality, the performance, the emotion behind it. But first, the stock question. Why Veer Savarkar? Why not Veer Savarkar? In the 80s, there was a movie made on Gandhiji. Subsequently, there have been movies made on Sardar Patel, two of them. And I myself have done Rang Rasiya. I played on Raja Ravi Varma. I did Charles Sobraj, Sarabjit. So why not Savarkar? I think that's the big question. I think movies are a great medium of uh, uh, reaching out to people, even internationally. America has done that very well, even recently with Oppenheimer. They have, uh, but in our country, we are shooting down our own icons, which is uh, unbelievable. So my question to everybody is, why not a movie on Savarkar? Brilliantly put. Not just your transformation in terms of physicality, but the emotional landscape of it. You have lived the character. And here's a story that tells us who the man was. Can you please tell us who the man was not? What he was, was brave. And what he wasn't, was a coward. What is the first word comes to anybody's mind when you talk about Savarkar in today's dispensation? First word. Mafi Veer. He was not a Mafi Veer. There were petitions, bail pleas they were called, and everybody had a right to uh, apply to the court. And if anybody has been to court, they would know how they address the court. And the language is very respectful, though you might not mean it. And uh, there were many, many people who wrote that. If you're sentenced to 50 years of life in Kalapani in a 7 by 11 cell, you would not just rest there and think of it as a resort for the next 50 years of your life. You will use everything, Sam, Dam, Dandabhed, to get out of there. He felt that he had to contribute a lot to India's freedom struggle, culturally, socially, and uh, he wanted to get out. Dushman ko kiye huye vade nibhaye nahi jate. Crisp and sharp, blunt and sharp at the same time. Please tell me why the man, the veer that he was, his philosophy, his ideology, why he continues to be relevant even in today's day and time? Well, he was a... Uh, he's very relevant today because uh, he looked at uh, India as a civilization. He looked at India as a cultural unit, as um, Akhand Bharat, as he used to say. And India's position in the world today has grown not only because of diplomacy, but because we are armed to the teeth. It's only being armed that there can be peace. Otherwise, people will keep bullying you. And I think the Indian, uh, um, uh, India as a country today is armed and it's respected in the world. And there is peace because we are armed. And that was uh, Mr. Savarkar's philosophy. And his philosophy on Hindutva was all encompassing. Ki desh dharam se upar hota hai. Or Sindhu Nadi se Sindhu Sagar tak jo bhi yaha rehte hai. Wo isko jo bhi isko apne purvajon ki zameen matlab apne prit pitra bhu purvajon ki zameen matra bhumi yaha ki sanskriti tyohar khan paan ko apna mante hai. Wo Hindu hai. Chahe wo kisi bhi dharam jat ya samaj ke kyun na ho. So I think his idea of uniting India as a society, as a country was the most unifying, and I think that's what we are following today. We are trying to unify the country, where we put, put country before religion. This man has internalized a character to, to another level, to another degree. And I want to ask you three. This scale, this mounting, this texture, in every frame, there is a 
रिचनेस है सिनेमैटिकली स्पीकिंग तो एक स्तर जो होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए बिकॉज आवर अनसंग हीरोज ये डिजर्व करते हैं ऐसा स्केल ऐसा टेक्स्चर ऐसा स्टोरी टेलिंग एज अ प्रोड्यूसर आपका क्या कहना है आई थिंक सावरकर नीड्स दैट एंड टूडेज फिल्म ऑल्सो नीड्स दैट यू हैव टू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट एरा एंड आई थिंक रणदीप हेज डन ब्रिलियंट जॉब आपके सवाल के का जवाब मैं देने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो रणदीप थैंक यू सो मच थैंक यू नहीं नहीं थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग दिस फिल्म एंड आई रिमेंबर इट वाज आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय मैसेज एंड आई जस्ट सॉ कि फिफ्टीन अगस्त 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज द फर्स्ट टाइम आई मैसेज रणदीप हुडा एंड पंचाली कि वी वुड लाइक टू हैव रणदीप हुडा एज सावरकर एंड आई रिमेंबर पंचाली सेट येस ऑफ कोर्स Do you have the script? Mola nahi hai. And I came to Randi and I said, script almost ready ho gaya hai. And he said, ठीक है फिर तो बहुत अच्छा है जब script ready ho jaye to मुझे बता दीजिएगा आप लोग. और फिर धीरे-धीरे Randi पूछता गया script कब आएगा script कब आएगा script कब आएगा और एक दिन मैंने बोला यार Randi because he started from 16th August he started sending all the informations about Savarkar ji. to us and then um, we decided why don't you write this film <laughs> so he said yes i can but i need some people and that's how utkarsh came on board but firstly i want to thank on this film when i gave the concept of making this film everybody told me not to make this film because it will never be made aur phir but obvious ek insaan jo hamesha mere sath khade rahe wo hai anand sir आनंद पंडित जी जिनके पास मैं गया और मैं बोला सर एक फिल्म बना रहा हूँ सावरकर और मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म पे सपोर्ट कर दें तो ये बोले ठीक है कौन कर रहा है उस समय तक रणदीप ने मुझे हाँ नहीं बोला था तो मतलब सर रणदीप पूरा कर रहा है और आनंद सर थैंक यू सो मच एंड सेकेंडली दिस काइंड ऑफ फिल्म नन ऑफ द स्टूडियो कम्स फॉरवर्ड एंड टेक्स इट तो जी थैंक यू सो मच फॉर really really taking this kind of subject from us because this is what gives us the strength to make better cinema for bharat so uske liye bahut bahut dhanyawad sharik ka and especially neeraj and uh, who is i think has a one of the best itni filme karne ke baad mujhe lagta hai ye film ka marketing aur pr plan neeraj i think you, you and your team has done a brilliant job just looking at the plan i can say ki marketing is going to be super hit and so that will help also our film but thank you randeep once again i think you thank have you, gone through you, a lot thank you thank you sandeep thank you yogesh yogesh sir aap se puchna chahunga matlab aapki jo journey rahi hai midway aapne yahan par shamil hue ye thoda sa ajeeb hai sunne mein lekin iske piche ki kahani kya hai andaaz kya hai story kya hai aapke aap se janna chahenge pehle jo project ke bare mein randeep bhai se discuss hua to मेरा जो फर्स्ट इंटेंशन था आई बिलोंग टू अ फ्रीडम फाइटर फैमिली माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज ए फ्रीडम फाइटर और ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट था कि मेरा मूवी में एज ए डेब्यू प्रोड्यूसर और इस फ्रीडम फाइटर की कहानी के साथ मैं जुड़ रहा हूँ तो ये एक मेरा ड्रीम डेब्यू हुआ एज ए प्रोड्यूसर और ये जो स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है वो इंस्परेशन बनेगी आगे आने वाले यूथ के लिए हर किसी के पास वो कहानी जानी चाहिए पहले काफ़ी कहानियाँ गई हैं भगत सिंह की गई है चंद्रशेखर आज़ाद की गई है तो सावरकर जी की कहानी हमारे पेंडिंग थी जो आज जिस ट्रेलर पे हम बैठे हुए हैं वो कहानी आज प्रेजेंट हो रही है तो इसमें संदीप जी आनंद जी रणदीप भाई सबका कंट्रीब्यूशन है सबका थैंक यू वेरी मच और सेकंड मैं रणदीप भाई का थैंक यू करना चाह रहा हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे फर्स्ट टाइम मिले वो एक कनेक्ट क्रिएट हो गया था और पिछले वन एंड हाफ ईयर से मैं इसमें प्रोजेक्ट में साथ हूँ तो मैंने जो इनका हार्ड वर्क डेडिकेशन पैशन क्राफ्ट के लिए देखा है मतलब वो अनबिलीवेबल है तो उसको कोई मैच नहीं कर सकता और मेरे को लगता है कि इससे बेटर किरदार रणदीप हुड्डा से बेटर किरदार सावरकर का किरदार कोई प्ले नहीं कर सकता थैंक यू रणदीप भाई थैंक यू संदीप जी जी कम्प्लीटली एग्री विथ यू जब हम फ्रेम देखते हैं जब इनकी आँखें देखते हैं एन आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विथ हिम इट्स लाइक absolute vairagya in his eyes absolute detachment and at the at the same time this tremendous patriotism for the country 
beautifully reflected. What is your take on this, Anand sir? I mean, you could not have found a better actor. He did a complete justice to this fiery role. The role completely deserved him. I would say he is beyond even method actor. So, wo Savar, since Savarkar is the film right now, wo Savarkar ji ko ji raha hai, kha raha hai, pee raha hai. To humare saath mein jhagda karta hai, to bhi Savarkar ke jaisa hi aggressive nash ke saath mein hota hai. It's too good, too good. Sandeep sir, apne kaha ki bold mo hai, film hi itni bold in terms of the character. लेकिन प्रोड्यूसर्स को भी उतना ही बोल्ड होना पड़ता है ऐसे किरदारों को बड़े पर्दे पर लाने के लिए कैन यू गिव मोर सब टेक्स टू दैट स्टोरी नहीं मुझे जितने लोगों ने मना किया इस फिल्म के लिए उतना मुझे हाँ अंदर ही अंदर मेरे आत्मा से निकलती गई कि मैं ये फिल्म और मैं एक्चुअली 2018 से कोशिश कर रहा था बट मुझे ये पता था कि कोई भी स्टूडियो uh, या कोई भी फंडर या कोई भी इंसान इस फिल्म को सपोर्ट नहीं करेगा और एक्टर्स बहुत मुश्किल हैं और क्योंकि सरबजीत में रणदीप के साथ मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड दैट इज़ आई विल से कि मेरे पंद्रह फिल्मों में से सरबजीत इज़ माय बेस्ट फिल्म एंड तो मैं मतलब मेरी बस एक ही चीज़ थी कि अगर रणदीप ना बोल देता इस फिल्म को तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती ये श्योर था क्योंकि और बाकी के एक्टर्स अपना मार्केटिंग uh, परसेप्शन और uh, अपनी इमेज जो है कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे वो सब ढूंढने लगते हैं और फिल्म और कैरेक्टर्स नहीं तो रणदीप अगर मना करता तो ये फिल्म बनती नहीं शायद वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई थ्रो द फ्लोर ओपन टू द मीडिया फॉर द मीडिया एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर ऑफकोर्स एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर एंड नाउ दिस स्पेशल फेदर इन योर हैट दैट ऑफ अ प्रोड्यूसर इतने सारे रोल्स निभाते हुए ये कैसे हुआ माई लिस्ट फेवरेट वॉज बींग द प्रोड्यूसर um um i think uh, somewhere um, i read many many books about him in hindi english and even got my marathi friends to you know kind of give me proper translations of their films i had a great co-writer in utkarsh and when we uh, wrote uh, utkarsh nethani and when we wrote it we wrote it kind of visually um in our discussions over many many nights of fighting and um, and then uh, uh, once that idea started forming in my head i was very fortunate to have a great team the movie is looking great because of arvind krishna who was my cinematographer and um, uh, nilesh wag who's my production designer uh, sachin lovelaker who did the costumes and even my cg vfx team at white apple they have been great and sound of ganesh so i had a every time i came across something like my first day as a director or first day as a writer or first day on the edit or anything i used to always say okay i've never done this before please tell me how is it to be done so once i learned that very quickly then i'll be telling them how how to do it <laughs> very soon and the background uh, and the background yeah and background done by mathias duplessy and sandesh sandalia i i wanted a very modern sound to the movie I always wanted this movie to go across to young people who are maximum number of percentage of uh, uh, young uh, in India the young people and I wanted this the real uh, Savarkar ji to come across to them mm-hmm. uh and that's why I tried to make a movie which was modern young relatable and uh, all encompassing story on on his life uh it was it was a very very difficult two years for me i often say that i was in kalapani for two years but i'm really happy that um, swatantra veer savarkar is finally releasing from the jails of perception and the real story will get across to people it's it's always a nice sight to see the the actor the the director and the producers sitting right alongside with a big broad smile on their faces thank you so much with that i i throw the floor open for the media people to ask their queries and questions please go ahead microphone please right over there hi uh, good afternoon everyone and sabse pehle to bada interesting trailer hai and aap sabko badhai संदीप जी से पहला सवाल है जैसा कि शायद हमने ट्रेलर में देखा कुछ ऐसी बात की गई थी कि यदि सावरकर जी होते और 
और आम स्ट्रगल के थ्रू क्या हमें हमारी आज़ादी पहले मिल सकती थी क्या ये संभव था जी ये बिल्कुल संभव था क्योंकि नाइनटीन हंड्रेड्स के पहले दशक में आ, एक मूवमेंट शुरू हो चुका था आ, एक तो सावर सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी सावरकर जी वॉज वीर सावरकर वॉज एट द हेल्म ऑफ इट लोकमान्य तिलक जी का उन पर हाथ था और uh, वो प्लान कर रहे थे उन्होंने गन्स इंडिया स्मगल की थी बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल किए थे और सबको चिट्ठी लिखी थी कि वो बगावत के लिए तैयार हो जाएं प्रिंसली स्टेट्स को फौजियों को तो 1912 तक उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इनको इतना इतने कम तादाद में अंग्रेज़ हैं हमारे देश में कि अगर हमने इनको मारना शुरू किया तो इनको समझ में नहीं आएगा और ये डर के भाग जाएंगे अनफॉर्चुनेटली लोकमान्य तिलक डाइड वीर सावरकर वॉज सेंट टू प्रिजन एंड दैट मोमेंटम ऑफ दैट मूवमेंट वॉज लॉस्ट एंड देन ऑफकोर्स द नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्टेड विच वॉज मोर कंड्यूसिव टू द ब्रिटिश बिकॉज इट वॉज नॉट डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन एंड इट वॉज नेगोशिएशन दैट वेंट ऑन फॉर मैनी 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 ईयर्स एंड अल्टीमेटली दे लेफ्ट बिकॉज दे लॉस्ट दे लॉस्ट टू मच मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and um, they had to leave but that's that's the story we could have got our freedom earlier uh mera jo dusra sawal hai i would say it is more in line with the current modern sensibilities aur jab hum aaj vishv mein dekhte hain do regions mein yudh ho raha hai aur jab main israel aur palestine ki baat karu ek uh, there is a theory of equilibrium used in uh, defense circles in matters of national security jahan pe आपने भी जिक्र किया दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी आर्म्ड लेकिन ऑब्वियसली ये जो uh, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इतने सदियों से चल के आ रही है और हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमास के लिए उन्होंने कहा कि आप uh, अहिंसा छोड़ के वायलेंस uh, छोड़ के आप uh, इंडिया की तरह फॉलो करें गांधी गांधीवाद बनिए तो इस चीज़ पर आप कुछ कहना चाहेंगे देखिए ये मेरी पिक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं है फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब आप सशस्त्र होंगे तभी आप पीस टेबल पे बैठ सकते हैं नहीं तो आपको बुली ही किया जाएगा और जब दोनों साइड इक्वली आर्म्ड होती हैं तब जाके पीस होती है ना कि एक साइड अहिंसा को फॉलो करे या दूसरी साइड हिंसा को उससे कभी फील पीस नहीं होगी उससे ऑक्यूपेशन होगी जयंत सर थैंक यू फॉर द ट्रेलर इवेंट सर मैं दो प्रश्न है पहला प्रश्न है कि जो आपने जो आपने जो सावरकर का जो कैरेक्टर किया आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आप बताना चाहेंगे सर बहुत लंबा सवाल है दोस्त इसको बहुत लंबा आंसर है एक्चुअली सवाल तो आपका छोटा ही था पर उनका मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि और कि हर एक इंसान अपने सर्कमस्टांसिस का एक नतीजा होता है वो कैसे होते हैं so what i tried to do as an actor was explore the circumstances that made veer savarkar who he was his ideology his thought process and uh, what i felt was that he was a man of a giant intellect a man of resilience a man of great um uh, smartness and he believed in sam dam dand bhed kuch bhi karke हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है और मेरे हिसाब से उनकी कहानी लोगों तक जो नौ नहीं पहुँच पाई वो एक ट्रेजिडी है और मेरे ख्याल से उनको भी ये बहुत अपने जीवन में भी बहुत लगा कि उनको अपना ड्यू नहीं मिला हाय दिस सोहेल ऑन राइट रणदीप यहाँ पर या हाँ बोलो बोलो कंग्रेचुलेशन टू यू एंड दायर टीम आप जब भी कोई रोल करते हो एकदम ही लाइक यू कैन You're one of the finest actor you can see, and perfectionist. आप biography man जैसे you know कहलाते हो industry के. How does it really feel? You know because you've done so many roles जहाँ पर आपने biography की है. आप चाल सोबराज बने हो तो उनकी तरह ही लगते हो. सरबजीत का role था तो वहाँ पर आपने starvation तक कर दी थी लेकिन ना उस उस character के लिए उस ढलने में. तो is it a very conscious effort also from your side to do these kind of because ये characters are very powerful and how much do you enjoy also? Uh, मेरे ख्याल से ये प्रोड्यूसर्स की गलती है कि मेरे पास घूम फिर के यही प्रोजेक्ट आते हैं इफ आई कैन 
is one of the finest method actor uh, when you say method actor aadmi uh, wo character mein chala jata hai ji so you will till the time of release you will see him as savarkar only <laughs> so that is the beauty of uh, his body language so i think maine answer kiya aapka jawab but uh, but okay. randeep aap se thoda janna de how much do you enjoy those process I, or because I, it's a hard tough thing actually it no? it is uh. it is hard uh, in some aspects and it's easier in some aspects is harder in some harder because you have people have a reference a look reference sometimes voice reference mm. a lot of pictorial references so you've got to get that right but more than that is to get the thought process right why the man thought and said what he said and what he did why did he do it and in terms of fictional characters it's easier in that sense but it's more difficult because you don't have a reference but in both cases i really do enjoy doing biopics nonetheless uh it gives me an out of body experience if uh, anybody gets that uh, yeah and one more like uh, mahatma gandhi ji ki assassination ko lekar bhi you know evidence se to how how has that thing been shown and kitna uska khyal rakha gaya hai ki you know dekhiye is picture mein se maine unke upar unke jitne bhi important aspects jo public life mein unke upar sawal uthte hain maine un sab ko address kiya hai uh bapu's assassination is also a part of the movie but that is not what we डेल इन टू सावरकर जी को uh, उससे बाइज्जत बरी कर दिया गया था इसलिए नहीं कि सबूत नहीं था इसलिए कि उनका उससे कोई कनेक्शन बना ही नहीं पाए और फिर उनके ऊपर कमू कपूर कमीशन भी बैठी थी उन्होंने भी डाउट दिखाया एंड इन ट्वेंटी एटीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप हेल्ड द डिसीजन दैट वॉज टेकन इन नाइनटीन फोर्टी एट फोर्टी नाइन आफ्टर गांधी गांधी जी असैसिनेशन गुड मॉर्निंग हाय रणदीप हाय दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज हाय दो छोटे छोटे सवाल हैं एक तो uh, सावरकर जी की जो हिस्ट्री रही है uh, उस पर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं काफ़ी चीज़ें कही गई हैं और बार बार ये कहा जाता है कि वो एक एपोलॉजिस्ट थे उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग कर, जेल से छूट के वो बाहर आए थे ऐसी तमाम चीज़ें कही जाती हैं क्या उस चीज़ को भी आप लोगों ने फिल्म में एड्रेस किया है बिल्कुल बिल्कुल एड्रेस किया है और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वो माफी वीर नहीं थे उन्होंने माफी नहीं मांगी थी उन्होंने कोर्ट में याचिका रखी थी जो कि हर एक कैदी का हर एक लीगल सिस्टम का एक हक होता है एक डेमोक्रेसी में और कॉलोनियल पीरियड में भी था और उन्होंने नहीं बहुत सारों सारे लोगों ने ये लिखी थी और जैसा मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन को किए हुए वादे निभाने वाले नहीं होते तो उन्होंने साम दाम दंड भेद यूज़ करके वो सब कुछ किया था और वो पूरा सब कुछ पिक्चर में है I have addressed it very extensively in that in the movie. Randeep, एक छोटा सा सवाल एक इस पे एक सेकंड में बोलना चाहूँगा. Randeep, हाँ. हम सब ने कोशिश की है इस फिल्म में कि वो माफी वीर नहीं हैं, न थे, और ये एक पार्टी की प्रतिक्रिया होगी, पर हमारी नहीं है, और जनता की भी एक परसेप्शन है उनके बारे में ये. तो मैं चाहूँगा मीडिया उस चीज में हमें सपोर्ट करे कि रणदीप एक सवाल और था कि फ्रॉम बीइंग एन एक्टर टू अ डायरेक्टर इस प्रोसेस को uh, आपने कितने इजीली एक्सेप्ट किया और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए क्योंकि एक्टर को सिर्फ जो डायरेक्टर बताता है वो आके करना होता है और मैं ऐसा एक्टर कभी नहीं था जो डायरेक्टर बोले और मैं वो कर दूँ uh, मैं हमेशा से डायरेक्टर के साथ एंगेजमेंट में रहता हूँ और यूजली मुझे स्क्रिप्ट uh, बाकी डायरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छी तरह से पता होती क्योंकि मैं उसे बहुत बारी पढ़ता हूँ तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं एक कठपुतली ही था और फ्रॉम एन एक्टर टू अ डायरेक्टर इसका बहुत ही एक सिंपल मैंने एनालॉजी बनाया था कि आई वाज एन इंडिविजुअल टेनिस प्लेयर जो कि अपने एकांत में अपना तैयारी करके टेनिस खेलता था फिर एकदम से मुझे फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया और फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने के बाद मेरा काम था सबको इंडिविजुअल टेनिस खिलाना तो वो बहुत एक मुश्किल था पर जैसा मैंने ये ठान ली थी कि मैं इसको अपने इसके इस इस प्रोजेक्ट को इस मूवी को इसके अंजाम तक लेके आऊँगा और वो मैं ले आया हूँ उसके लिए मैंने मैं क्या क्या गुजरा हूँ वो स्ट्रगल सावरकर जी की स्ट्रगल के सामने बहुत छोटी है दोस्त गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रनदीप हाई माई नेम इज़ मॉन्टी आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क 
Uh, can, the, am, I, am I audible to you guys? Yeah, yeah, of course. Excellent. You give a very beautiful reference point of Oppenheimer. First of all, congratulations to all you four wonderful gentlemen on the podium. This is a, this is a huge project because this project might go down in history. As Sandeep rightly said, he had a lot of rebuttals since 2018 and you know people are not ready to listen to this wonderful story which is non-fiction, factual, a biopic. So kudos to you, a great round of applause ladies and gentlemen for this wonderful, wonderful four guys Thank on stage so who've much. gone against the storm, gone against the tide you know, with, with support. Now Randeep, coming back to the reference point, Oppenheimer also had a lot of obstacles when being made in the United States. Most importantly, the duration. A lot of people don't know that this film is two hours and 56 minutes. When you sit down and when you wrote the script of this film, how everybody wants the film to be a commercial success or a critical success. In your case, you want it to be both. What have you done on the script wise that you've kept the audience engagement to make sure that the audience stays and watches the entire film for two hours and 56 minutes? Well, um it was all in the screenplay. We wrote the screenplay, me and Nutkash Nethani, we wrote the screenplay in a way so that it keeps people engaged from one step to the other and people discover things as they go on. And also, uh, from the commercial angle of it, uh, I made sure that uh, it was uh, a, a very user-friendly film. It was not a preaching on uh, Veer Savarkar's life. Rather, it was a, a, a discovery of his life as we go along, as he discovers it. In the case of Oppenheimer, they have one case that's going on with him and they keep cutting back to his life. I have gone the hard way. I've told a linear story from 1897 to 1950, keeping in mind the, 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 the reality, the dates and everything, but making it, uh, uh, writing it and making it in a way which is dramatic, engaging and uh, enthralling. It's uh, at times this moves like a, like a thriller. Hi, Randeep. Jaya, you're from Bollywood now. This side, straight. Hi. Abhi, you said that the box office yes, producer ka role is your least favorite. Raha hai. I would like to know that the box office numbers affect your role or it worries you? Uh, everybody is bothered about box office numbers, man. <laughs> of course, box office numbers for me are a clear indication that my work has reached out to that many people. Um, oftentimes, the work that one does reaches out to people through OTT and satellite, but box office number gives you a guarantee that that many people saw it collectively in a hall, how movies are supposed to be seen. So it is very important. Every artist wants their work to reach out to as many people as possible. Hi. Hello. Hi. Hello. 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 Yeah. Yeah. Bharati ji. <clears throat> talk, talk to me about the transformation, physical transformation for the character because it was very tough. I know the whole uh, story, but can you? Yeah. <laughs> <laughs> you know everything, Bharti ji. So, uh, 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 physical trans. See, I do that in every role. It is more pronounced in movies like uh, Sarabjit and uh, Do Loves No Ki Kahani because that's an extreme physical transformation. But even in a series like uh, uh, Inspector Vinash or Cat for that example, I did go, but trans transformation for me is more of a thought process and how does that particular character sees the world. And physical transformation is probably the most basic part of it. I believe that you got to look the character for making people believe it. It is tough, it is tough. My, my mother often uh, <laughs> leaves, <laughs> leaves, uh, leaves the home and goes back to Haryana, I can't watch you, uh, you know, not eat anything. The, I, in this case, I lost about um, 30, 32 kilos, so it was more than Sarabjit. But I felt that if, if a person is locked up in Kalapani, for so long with meager food and very uh, bad conditions. There was an extreme weight loss and Savarkarji had jaundice many, many times while he was there and he was skeletal. And in fact, in the end, they, they, they finally um, let him out through Mr. Gandhi's intervention. My health condition has suffered a lot, but uh, I've got my sister, Anjali Huda, who's 
been uh, very, very careful with my transformations, and she has warned, warned me now not to do it again, but I probably will. Uh, Randeep. Hello. Hi. Hello. Hi, Randeep. Here up here. Everyone. Yes. Hi, this is Simran Singh here. First of all, congratulations, Paji. For the hi, Prava. Hi, Prava. Bas, what you have to <laughs> okay, so my question to you is, KC, uh, since we have the best of VFX, we can do anything. 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 But there are, you know, there are projects of yours when you know you have gone a severe uh, physical transformation. I mean, Sarab Jeet, Battle of Saragari, that was also you dedicated years to that project. And now, Savarkar. How do you look upon to the fact, you know, when, when, when a film has been approached, I mean, when a film has been approached, as an art, you follow it and you give years to that. You're not into that, let's do VFX, what will it happen, what will it happen. What are your thought process? Because I feel that you don't want to cheat your audience, your fans. I think I don't want to cheat myself, mostly. Because, A, getting those, I say no to every project when it comes to me, verbatim, like I don't want to do it. Because I can already see how much, uh, how many months and years is going to go into it. So I'm very reluctant, but once I've chosen it, then uh, it is for me to experience as a human being, uh, putting myself in another human being's shoes, and that cannot hope happen overnight. Uh, I do end up making less money than others, but I hope my work lasts longer, and, uh, and um, uh, you know, I, I could be an example of some kind for, for people to come. And, to love your work is to really love God, I think. I think that that's, that's what it is. That's what I do and, and I'm proud of it. Uh, though my parents are always worried about it. <laughs> but uh, I hope they'll see the bigger picture. Hello. Yes, sir. Hi. Hi, Randeep, Randeep, sir. Randeep, yeah. Hi. Oh, yeah, yeah, yeah. On your left. On your left. Oh, yeah. Aha, bro. Uh, first of all, heads off to the trailer and yourself. Thank you. Um, this, uh, the question is a little tricky for you. Like, I just why are you asking know. it, yeah? Yeah, I am because I want to know, like, you know, because uh, should I call you a greedy person for this movie? Because it, it has to be the zinc in you, because to role, uh, uh, select such a role, because you are the producer, you are the director, you are the actor. So why did you choose all, because there was something in you for Savarkar, or just came or you did it? I think uh, all these things became, came by steps, not at one time. And uh, I think uh, it might, might be Veer Savarkar's wish that I become all-encompassing entity on this thing. But it is wrong to believe that I did it all alone. There were my uh, producing partners. There was a beautiful crew that worked very hard and wonderful actors who put in a lot. And, and um, because I used to be uh, starving, so I used to... Uh, be very chirchada, as they say, right? So there's a, there's a word for it that has been invented called hangry. So <laughs> I think, <laughs> I think they, they, they bore a lot of uh, that, uh, that brunt. But yeah, I, I think somewhere in, I do believe that I was chosen for it. And all I kept doing at every stage, at every new stage was that I have to give it my best because I owe it to Veer Savarkar, to his spirit, to his uh, legacy and to his untold story that I tell it well so that it reaches people and people absorb it and feel what he went through and all the sacrifices that he made which he has been, which have been brushed under the carpet. Hi Randeep sir. This question Hi. is for uh, uh, Samir uh, here from Movie Talkies. Sir, trailer ke akhir mein ek scene hai, uh, when you uh, speak about Congress leaders not getting the uh, Kalapani penalty, so will we like, you know, see this Savarkar versus uh, Congress debates more in the film and you, it might spark some controversy. It is, it, is, it is about the armed revolution. The movie is about the armed revolution. And Congress, most, most of the time, except for Lokman Netilak, was a pacifist organization. And uh, that is true. No Congress person was ever sentenced to Kalapani. Why would that be? I think it's a question that I'm asking the audience. And I think uh, it's a question for you as well. You should do some reading up and see what it is. It is, uh, um, it is not Savarkar ji versus anybody else. It is his story. And of course, the larger story is the story of the armed revolution in which he was a very big influencer. He was an ideologue. He converted the 1857 mutiny, which even I was taught in school as 1857 Sipoy mutiny. 
into the first war of Indian independence. And that turned, uh, 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 that turn of point of view gave a lot of uh, inspiration to all the freedom fighters that came after him and mostly that took up arms to destroy the British out of India rather than begging them to leave. I, uh, my question is for Sandeep. Uh, Sandeep, first of all, congratulations on your uh, previous accolades, Atal, and the great story on uh, our Honorable Prime Minister. Very few, peop you, very few people know that you are a fighter. Uh, could you tell us about the difficulties of, of bringing this movie to, you know, to the foray as you've done? It, you said you started off in 2018. What were the challenges that you faced and you know, what is something that you would like to share with us? You said that people said, ye film mat bana, kyu nahi bana? What were the rebuttals that you were getting back from wherever you're going for help and how did Anand sir came into the picture and what inspired you from the life of Vinayak Damodar Savarkar sir that you can relate to yourself? Aap kya unme aisa dekha unhone? Jo, this is your baby actually. So if you can take us through that little journey and share about your challenges. Firstly, this is not my baby. This is our baby. Everybody's, whoever, like even yours, because uh mein se aap yahan baithe hain. Aur aap logo ke ye cinema wahan pahunchegi. So, pehle to thank you. Dekhi, uh, difficulties har cheez mein hoti hai. Har jagah par hoti hai. Har ghar mein hoti hai. To ye to cinema hai. Aur ye hamara kaam hai. Aur har film... ऐसी uh, फिल्मों को बनाना क्योंकि रोमांटिक या सीक्वेल्स uh, बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो फिल्म में कम प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और uh, जैसे कि रणदीप ने कहा कि उनको कई फिल्मों में uh, कम पैसे मिलते हैं लेकिन रोल इतना अच्छा होता है कि वो करते हैं ताकि आगे के जनरेशन अभी वो नहीं देख रहे वो आगे देख रहे हैं कि उनको याद किया जाए उसी तरीके से uh, जब मैं भी किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचता हूँ तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है एक्चुअली में वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना क्योंकि बाहर से इतने लोग सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं और उनके उनका वो सब्जेक्ट्स नहीं सपना बन जाता है और उसी तरीके से ये जो फिल्में मैं इतने सालों से बनाता आया हूँ चाहे वो सरबजीत हो अलीगढ़ हो भूमि हो मैरी कॉम हो झुंड हो अटल हो आ, सावरकर अब तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि बाजी राव वॉज माई टफेस्ट फिल्म टू सेटअप एंड शूट एंड रिलीज़ But uh, I would say Savarkar is the toughest film uh, to convince uh, people to uh, do the film. Because three years ago, I didn't get any funder. And I always go to the last place Anand Pandit Ji. When I lose everything from all places. And Anand Ji, my meeting is for 5 minutes. Sir, I'm making a film. And I want you to support us in this. ठीक है संदीप डन नो प्रॉब्लम तो कौन मतलब इतना आसान होता है वो चीज़ तो आनंद जी यू हैव बीन अ ग्रेट प्ले इन माई लाइफ थैंक यू सो मच रियली एंड देन फिर uh, उस फिल्म में वो कोई भी फिल्म तभी बन पाती है जब एक वो पर्टिकुलर एक्टर हो और जब रणदीप मुझे मिल गया ना तो मैं सच बता रहा हूँ मैं बहुत मतलब मैं हंड्रेड से सीधा नाइन्टी परसेंट रिलैक्स हो गया फिल्म पर क्योंकि ही टूक द चार्ज ऑफ एंड स्लोली स्लोली ही केम एज एन एक्टर देन ही Help started helping in writing, and then he wrote the film. Then dialogues, and then what all he he has gone through. That is his journey, which he will definitely tell in, in the process before the twenty second March. Uh, hopefully, Randeep, and we should say many this. times over. I'll yeah. be telling it many times. <laughs> <laughs> and so, uh, such subjects, I think, are very important for Bharat. It is very important that cinema is the most influential influence on people. And this thing, I have seen in cinema. Like when I saw the Lagan. तो मुझे लगा कि यार फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग लास्ट के सिक्स पे खड़े हो गए थे गेटी थिएटर के स्टॉल पे तो मुझे लगा ये असर होता है सिनेमा का और अंदर ही था पर मैं कोई जौहर या फिर खान तो हूँ नहीं कि सिनेमा में इजीली आ जाऊँ तो मैंने पहले जर्नलिज्म किया दस साल सीखा समझा लोगों को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिफोर कमिंग इन सिनेमा और उसके बाद जब ये समझ में आ गया तब मैंने फिल्में बनाना फिर संजय भंसाली जी ने मुझे सी रखा और फिर मैं वो जर्नी शुरू किया लेकिन मेरे हिसाब से फिल्में बहुत आसान हैं लोग बहुत मुश्किल हैं तो एक फिल्म पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सही टीम चुनना और वो टीम जब सही मिलती जाती है तो फिल्म पहुंच जाती है अपने मुकाम पे थैंक यू रणदीप हो गई रणदीप रणदीप आनंद सर वॉट यू लाइक अबाउट दिस दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वेन संदीप केम एंड मेट यू वॉट वॉज 
that something that he gave you, he must have given you a narration. What was something which you said, no, yeah, I have to do this film? Hello. See, <coughs> uh, being part of Bharatiya Janata Party, I was a treasurer of Bharatiya Janata Party. So, always I had studied Savarkar Ji. So, I always thought that they didn't get any money. And when Randeep and Sandeep came, and Randeep ka jo conviction dekha tha humne 5 minute mein maine bola theek hai i am on so usse zyada kuch karna nahi tha i think uh, next generation ko ye ek uh, uh, kahani uh, like a library chhod ke jaye so that was the intention hello hello randeep yaar randeep boya oh yeah yeah oh, yeah. oh sh- questions he has one question uh, see we have suna hai dekha hai matlab suna dekha hi nahi suna hai कि जो काला पानी और द ट्रॉमा वॉट ही वेंट थ्रू सावरकर जो आप रियली में उनके जब किरदार अदा कर रहे थे तो कहीं आपको ऐसा रुक गए यू कहीं आपको ऐसा टूट टूट गए कि ऐसा जब एक्चुअली उनका क्या हुआ होगा नहीं मैं तो मैं जब रेकी पे भी गया था तो मैंने अपने आप को आ, उनकी सेल में बंद करने को बोला क्रू को और बोला आप तुम जाओ थोड़ी देर में बुलाता हूँ मुझसे ज़्यादा देर रहा नहीं गया वहाँ पर मेरा दम घुटने लगा पर मैं आ, उनको एक तरफ से क्या क्या गुजरा वो तो ऑबियसली इमेजिन करते हो आप एज एन एक्टर पर मुझे हमेशा एज ए डायरेक्टर अपने आप को उसके ऊपर रखना पड़ा क्योंकि पूरा तामझाम ही मैं देख रहा था तो इट वाज इट वाज टफ बट इट वाज अन इमेजिनरी टफ व्हाट ही वेंट थ्रू एंड नॉट ओनली हिम मैनी मैनी अदर पीपल एंड देर आर अदर अनसंग पीपल लाइक हिज ओन ओल्डर ब्रदर बाबा राव सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर हु ऑल्सो वेंट टू काला पानी हु ऑल्सो वेंट थ्रू ऑल द स्ट्रगल एंड हीज इवन मोर अनसंग देन विनायक दामोदर सावरकर सो दे आर मैनी 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 मोर पीपल हु सफर्ड लॉट बट नो बडी वॉज अ प्रोफिलिक राइटर पोएट एंड एन आइडियोलॉग आइडियोलॉग लाइक मिस्टर विनायक सावरकर वॉज that what differentiates him from other people was not only his uh, his struggle but also his uh, giant intellect and uh, his ability to convince and influence a large amount of people that's why he is so important today we going to take uh, one last question here. last question Randeep. please randeep center mein uh, randeep aap se puchna chahenge ki matlab aajkal social media ke daur pe jo hai लोग जो है फिल्मों को जो है मतलब एंटरटेन जो है क्रिटिसाइज करने लगते हैं कुछ ना कुछ लेके तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी लेके करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं बोलेंगे प्रोपेगेंडा फिल्म है या फिर उसके बाद जो है पार्टी से जोड़ जोड़ देंगे पॉलिटिकल उससे तो क्या कहेंगे उसके बारे में मेरा ये मानना है कि ये एंटी प्रोपोगेंडा फिल्म है क्योंकि प्रोपोगेंडा तो रावरकर जी की लाइफ में बहुत सालों से लोगों ने मचा रखा है तो ये एंटी प्रोपोगेंडा फिल्म है ये उस प्रोपोगेंडा को क्लियर करने वाली फिल्म है और ये फिल्म हम एक्चुअली पिछले 15 अगस्त को रिलीज़ करने वाले थे पर ड्यू टू मैनी रीजंस आउट ऑफ आर कंट्रोल ये रिलीज़ होते होते 22 मार्च तक आई है और मैं चाहूँगा कि लोग इसके बारे में डिबेट करें जितना लोग इस फिल्म को सोशल मीडिया पे नकारेंगे उतनी ही ये फिल्म लोगों तक पहुँचेगी ये मेरा अपना मानना है Hi guys, uh, Naveen this side from E24. First of all, congratulations to you all. Thank you. Uh, बचपन में मैंने ये चीज़ पढ़ा था कि भारत की पहली महिला जिन्होंने झंडा को फहराया था वो था मैडम कामा और उसे बड़े पर्दे पर देखना एक अलग ही ट्रीट था uh, मेरा सवाल uh, uh, संदीप आपसे भी है और आनंद सर आपसे है कि दो लैंग्वेजेज में क्यों क्यों नहीं भारत के हर कोने में ये कहानी पहुँचनी चाहिए क्या कोई प्लानिंग है कि आगे अदर लैंग्वेज में भी आप इसे रिलीज करेंगे Uh, नहीं ऐसा आप सिनेमा को लैंग्वेज में क्यों बांध रहे हैं हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है और हिंदी ही होनी चाहिए और क्योंकि एक मराठी में भी वो भगूर में रहते थे देवलाली में तो जी ने डायरेक्टर साहब ने और हम सब ने सोचा कि इसको मराठी में भी बनाना चाहिए तो इसलिए हमने मराठी में भी इसको पेश कर, कर रहे हैं हम तो आप शायद उसको बांध रहे हैं कि हिंदी में ही क्यों हिंदी ही मलयालम है हिंदी ही कन्नड़ है हिंदी ही तमिल है हमने उसको बांटा है भाषा एक ही है भारत का आल 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 ऐड टू दैट सावरकर जी जो उनको उन, उनकी उनको नहीं रही वो थी कि वो मराठी में बहुत 
ज़्यादातर उनके लेख मराठी में हैं उनकी कविताएं, उनके नाटक उनके विचार सब मराठी में उन्होंने बहुत लिखे थे इसीलिए करके वो पूरे देश तक वो नहीं पहुंच पाए जब मैंने भी इनको पढ़ने की कोशिश की तो मराठी में जितना उनके लैंग्वेज में जो एक दम है और एक एक मज़ा है जिसमें वो लिखते थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखते थे तो ये उस वजह से वो पूरे देश तक नहीं पहुंच पाए इसीलिए मैंने इसको हिंदी में चूज़ किया और मराठी इसीलिए क्योंकि वो मराठी थे और मैं चाहता हूं कि मरा महाराष्ट्र के गांव गांव तक ये पिक्चर पहुंचे और जब मैंने ये पिक्चर मराठी में देखी पूरी नहीं देखी जितनी देखी मुझे ये पिक्चर मराठी में और भी सुंदर लगी और बाकी लैंग्वेजेस का तो वो खैर जी वाले डिसाइड करेंगे कैसे करना है नहीं करना मैं तो चाहूँगा कि ये दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाए और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं देश विदेश में स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी पहुंचनी चाहिए बिकॉज इट विल शो द वर्ल्ड द हॉरर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म दैट वी वेंट थ्रू व्हिच वर समवेयर मिसिंग इन रिचर्ड एटम ब्रज टेक ऑन गांधी द हार्ड वर्क दैट हैज गॉन इनटू इट द ब्लड एंड स्वेट दैट हैज गॉन इनटू इट इट्स रिफ्लेक्टिंग इट्स ऑल ओवर देयर थैंक यू जेंटलमैन फॉर थैंक यू वेरी मच वन वन लास्ट क्वेश्चन इट्स ऑन यू कैन यू कैन शूट हेलो रणवीर सर हां जी बताइए आपका माइक ऊपर कर लीजिए नो इट्स नॉट हेलो ओके हेलो रणदीप सर रसिका शिंदे फ्रॉम मुंबई तरुण भारत अभी आपने कहा कि मराठी में आपने ये मूवी देखा और और भी ज़्यादा सुंदर लगा थैंक यू सो मच फॉर दैट मुझे ये पूछना है कि uh, जब भी आप कोई बायोपिक करते हैं तो उनके कैरेक्टर में से कुछ चीज़ें एज अ एक्टर एज अ इंसान आप अपने पास रखते हो सावरकर जी के गुण या उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली थी आपने ऐसे कौन से तीन गुण हैं जो आपके पास एक रंदे पूरा हमेशा रखना चाहेगा और जो उन्होंने रखा है उनकी लिखाई उनकी लिखने की जो एक रुचि थी मैंने भी आ, ये पिक्चर करते करते मैं भी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखने लगा हूँ ये पिक्चर तो खैर <laughs> लिखी थी दूसरा उनका देश प्रेम और उनका जो हिंदुत्व का जो आइडिया था कि हम सब एक लोग हैं चाहे हम किसी भी प्रांत धर्म समाज या जाति के क्यों ना हो वो मैं पहले भी बिलीव करता था और उनसे उनका उनका उनके लेख पढ़ के और उनके बारे में जान के ये मेरे लिए और भी माननीय हो गया है और उनकी काफ़ी क्वालिटी जैसे तिखट ये सब तो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं <laughs> 